हरे पखिर गने गने हवाए तने तने हरे पखिर गने गने हो नाम सुने मन भरे जाए हो नाम जो पे मन भरे जाए मीटे जाए सब हरे पखिर गने गने हवाए तने तने हरे पखिर गने गने हो नाम सुने मन भरे जाए हो नाम जो पे मन भरे जाए मीटे जाए सब
মহান হুকুম পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করে একত্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার এবং আলোচনা করার এবং আপনাদেরকে শোনার তাও ফিকদান করেছেন কে আমাদেরকে এত সুন্দর একটা মসজিদের ভিতরে দুনিয়ার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জায়গা দুনিয়ার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জায়গা আল্লাহর ঘর মসজিদের ভিতরে আল্লাহ তালা যেই ঘরের ভিতরে আসলে মানুষ দুনিয়াতে সব জায়গায় অশান্তি ভোগ করলেও আল্লাহর ঘর মসজিদে এসে বসলে কিন্তু অনেক একটা শান্তি লাগে ঠিক কি না সেই শান্তির ঘরের ভিতরে আল্লাহ তালা আসার তৌফিক দান করেছেন আপনারা খুশি না বেজার যদি খুশি হয়েই থাকেন তাহলে চিৎকার দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া দায় করার জন্য একবার বাক্য উচ্চরণ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ এই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আপনারা আদায় করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে অক্ষর কয়টি এখানে বলতে পারবেন কয়জন বলেন তো দেখি সারা জীবন তো আলহামদুলিল্লাহ সুরা দিয়ে নামাজ পড়লেন চুল ছিল কালো এখন সাদা হয়ে গেছে এক সময় শিশু ছিলেন এখন যুবক আবার যুবক ছিলেন এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে আবার একটা সময় আসবে মসজিদের মাইক দিয়ে এলান করবে অমুক গ্রামের নুরুল হক হাজিয়ার দুনিয়ার জমিনে নাই হবে কি হবে না মানুষের আসার একটা সিরিয়াল আছে কিন্তু যাওয়ার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি সিরিয়াল নাই পিতাকে রেখে সন্তান আগে চলে যায় সন্তানকে রেখে পিতা আগে চলে যায় স্ত্রীকে রেখে স্বামী আগে চলে যায় স্বামীকে রেখে স্ত্রী আবার আগে চলে যায় কারো কোনো যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি সিরিয়াল আগে ঠিক করা নাই ঠিক কিনা বলেন তাহলে বয়স হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত সারা জীবন আলহামদুল সুরা দিয়ে নামাজ পড়লেন এখনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারলেন না আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে অক্ষর কয়টা তারপর আমরা দাবি করি যে আমরা মুসলমান ঠিক কিনা স্মরণ হওয়া উচিত আমাদের আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে আমরা কেন আমাদের সংবিধান আল কোরআন আমাদের যেই সমস্ত ইসলামের বিষয়গুলি আছে এগুলো নিয়ে আমরা বিবেচনা চিন্তা ভাবনা করি না কেন ঠিক কি না আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে আজকে শিখে নেন অক্ষর হচ্ছে আটটি কয়টি সবাই বলেন আটটি আট বুঝেন আট সাতের পরে আট আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে অক্ষর কয়টি আটটি আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার আপনার মৃত্যু বরণ করার পরে যে জান্নাত বেহেস্তের কথা আপনারা শুনেছিলেন দুনিয়ার জমিনে এই বেহেস্তের সংখ্যা কয়টি জানেন না ভুলে গেছেন আর এখন তো মানুষ কার আগে কে জাহান নামে যাবে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা করে জান্নাত জাহান নাম যে আছে কবরের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে মুনকার নাকিরের সামনে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলি পুল সিরাতের পুল থেকে যে আমরা পড়ে গেলে আমাদের অবস্থা কি হবে মিজানের পাল্লার মধ্যে আমাদের আমল নামা যদি কম হয়ে যায় বদামলের আমল নামা যদি ভারী হয়ে যায় তখন কি হবে এই চিন্তা ফিকির চিন্তা চেতনা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না যদি এই চিন্তা চেতনা এই চিন্তা ভাবনা যদি আমাদের ভিতরে থাকতো তাহলে দুনিয়ার জমিনের কোনো মানুষ পাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত হতো না কথা ঠিক কিনা বলেন ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ আলমিন আলহামদুল্লাহ 
আল্লাহর হাবিব প্যারা নবী پیغمبر সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাফসীরে বাইজাবি শরীফের মধ্যে ارشاد করেন দুনিয়ার জমিনের কোন মানুষ যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিয়ামত পাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করার জন্য একটি বার বাত মুখ দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটুকু উচ্চারণ করবে আলহামদুলিল্লাহর মধ্যে অক্ষর হচ্ছে আটটি আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জান্নাত হচ্ছে আটটি সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দার উপর খুশি হয়ে যায় রাজি হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই বান্দার উপর খুশি হইয়া সেই বান্দাকে সেই জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে এখন যে সুবহানাল্লাহ বললেন এই সুবহানাল্লাহ বলার অনেক ফজিলত আছে তবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আমি প্রয়োজনীয় কথা বলবো দেখেন একবার সুবহানাল্লাহ বললে কিতাবের মধ্যে পাইলাম যে 700 বছর পর্যন্ত একটা তেজদীপ্ত ঘোড়া যদি দৌড়াইতে থাকে তাহলে সেই গাছের ছায়া শেষ হবে না আরশের ময়দানে হাশরের মাঠে আপনাকে এরকম ছায়া দেওয়া হবে তাহলে কত বড় গাছ আপনার জন্য জান্নাতের মধ্যে নির্মিত হবে বলে হুজুর দুনিয়ার জমিনে এত গাছপালা দিয়ে কি করব কাইটে গুইটে বিনাশ বানায় ফলাই জান্নাতে এত গাছ দিয়ে করব কি আরে বিয়া জান্নাতে যখন যাবেন আপনি তো আষ্ট অতলম্ব একটা কলাই খেবেন কন্যা সুবহানাল্লাহ বলে হুজুর মানুষ হইলাম 3.5 হাত মুরব্বি চিন্তা করে মানুষ হইলাম 3.5 হাত আষ্ট অতলম্ব কলা দিলে খামু গেম না চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে না নাই কিন্তু সাবধান বৃদ্ধ বয়সে কিন্তু বুড়া হয়ে কিন্তু কেউ ব্যস্ত যাইতে পারবেন না বুড়াদের কে আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে নিবে না এখন আবার বুড়া বাবা জিরা রাগ হবেন যে ব্যাপার কি হুজুরে বলল বুড়ারা কি আমরা মানুষ না নাকি তাহলে জুয়ান রে মানুষ হুজুরে জুয়ান মানুষ দেখে তাহলে জুয়ানদের কথা বলে বৃদ্ধরা কি মানুষ না নাকি মুসলমান ভাইরা রে আমার দুনিয়ার জমিনের ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমগুলি যদি রাসূলের তরিকা অনুযায়ী যদি তুমি আমি চলতে পারি তখন আর তোমাকে আমাকে বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে নয় তোমাকে আমাকে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো কণ্ঠ দিয়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো সৌন্দর্য দিয়া হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো কণ্ঠ দিয়া হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো ধৈর্য দিয়া হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো সাহস দিয়া সর্বশেষ হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র দিয়া হযরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো বডি দিয়া তোমাকে আমাকে জান্নাতের ময়দানের মধ্যে পৌঁছায় দিবে তাহলে বৃদ্ধ অবস্থায় কেউ জান্নাত পাবেন না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে যুবক বানাইয়া তরতাজা বানাইয়া মধুর কণ্ঠ দিয়া সুন্দর চরিত্র দিয়া গলার মধ্যে সুর দিয়া জান্নাতের মধ্যে আপনাকে আমাকে পৌঁছায় দিবেন চিৎকার দিয়ে এখন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আপনারা জানেন রমজান মাস সামনে আমাদের একেবারে অতি সন্নিকটে রমজান মাসের আগে এটাই হচ্ছে শেষ জুমা এটাই হচ্ছে শেষ জুমা যেটা শাবান মাসের শেষ জুমা আজকে শাবান মাসের শেষ এবং রমজানের প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনাদের সম্মুখে আমি দু একটি কথাবার্তা বলবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক জোরে বলি আবিন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র শাহবান মাস আসলে যেই পরিমাণের ইবাদত বন্দিগি যেই পরিমাণের রোজা যেই পরিমাণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করতেন অন্য কোনো মাসে এত তেলাওয়াত এত রোজা এত ইবাদত বন্দিগি করতে দেখা যায় নাই বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবিদেরকে নিয়ে এইভাবে বসলেন সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে বসে বলতেছেন যে হে আমার সাহাবিরা বাইহাকি শরীফের হাদিস হজরত সালমান ফারসি রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলতেছেন ও আমার সাহাবিরা তোমাদের সামনে ছায়াস্বরূপ রহমতের ছায়াস্বরূপ বরকতপূর্ণ একটা মাস সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের সামনে আসতেছে এটা এমন একটা মাস রমজান মাস যেই মাসের মধ্যে এমন একটা রাত্রি রয়েছে যেই রাত্রিতে একবার ইবাদত করলে এক রাত্রি ইবাদত করলে এক হাজার রাত্রির চাইতো ইবাদত করার সব আল্লাহ তালা দান করেন 
আছে না নাই আছে সবে কত রাত্রি আছে না নাই আছে মুসলমান ভাইরা রে আমার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রমজান মাসের মধ্যে এমন একটা রাত্রি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিয়েছেন যেই রাত্রি বেলায় ইবাদত করলে হাজার বছর ইবাদত করার চাইতে বেশি সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করে দেন শুধু তাই নয় আমার বন্ধুগণ রমজান মাস হচ্ছে এমন একটা মাস দিনের বেলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কে রোজা রেখে আল্লাহকে খুশি করার জন্য রাত্রি বেলায় তারাবির নামাজের মধ্যে সওয়াব অর্জন করে কিভাবে জান্নাত কামাই করা যায় সেটার দিক নির্দেশনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রমজান মাসে দিয়েছেন গেল দুই নাম্বার ফজিলত তিন নাম্বার ফজিলত হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি পরিমাণের নিয়ামত রমজান মাসের মধ্যে দিয়েছেন একটু খেয়াল করলে আপনারা শুনতে পাইবেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলাইহাল্লাম সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন ওরে আমার সাহাবিরা রমজান মাসের মধ্যে যদি একটি নফল তোমরা পালন করো তাহলে অন্য মাসের ফরজ নামাজ আদায় করলে যেই সোয়াব পাইতা একটা ফরজ আদায় করলে যেই সোয়াব তোমার আমল নামায় দেয়া হতো রমজান মাসে একটা নফল আদায় করলে অন্য মাসের ফরজের চাইতেও বেশি সোয়াব তোমার আমল নামায় দেওয়া হয় শুধু তাই নেই আমার বন্ধুগণ রমজান মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি একটি ফরজ আদায় করলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্য মাসের সত্তর গুণ বেশি সোয়াব তার আমল নামার মধ্যে দান করে দেয় চিৎকার দিয়া বলেন আল্লাহ আকবর মুসলমান ভাইরা রে আমার রমজান মাস হচ্ছে সবরের মাস ধৈর্য ধারণ করার মাস দেখবেন কত গরম কত রুদ্র যায় তারপরও কত তৃষ্ণা কত পিপাসা লাগার পরেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ের কারণে মুসলমান ইমানদারেরা আল্লাহ কিন্তু রব্বুন আলমিন কিন্তু আমরা কিন্তু আল্লাহকে দেখতে পাই না কিন্তু আমাদের ভিতরে কিন্তু এই বিশ্বাসটা আছে যে আল্লাহ পাক আমি কি করি না করি আল্লাহ কিন্তু সব দেখেন অজু করতে গেলাম দিনের বেলা পানি পিপাসা লাগলো রমজানের রোজা অবস্থায় মনে চাইল যে মুখের মধ্যে পানি দিলাম কিন্তু মুখের মধ্যে পানি দিয়া গলার ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারলাম না আমার দিলের ভিতরে একটা ভয় লেগে গেল দুনিয়ার জমিনের কেউ দেখুক আর না দেখুক আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো আমাকে দেখতে সে কথা ঠিক কি না বলে আল্লাহর ভয়ের কারণে সবর করে থাকি ধৈর্য ধরে থাকি রোজাকে ভাঙতে পারি না ও মুসলমান রমজান মাস হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করার মাস সবরের মাস রমজান মাসের মধ্যে হচ্ছে প্রকৃত সবরকারীদের পরিচয় পাওয়া যায় খানা সামনে এসে বসে থাকে ইফতারি সামনে নিয়ে বসে থাকে রে মুসলমান যেই পর্যন্ত মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে আজান না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত খানা সামনে থাকা অবস্থায় মুসলমান দেখেন কত বড় ফজিলত আমাদের জন্য দিয়েছেন যারা সবর করবে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ পাক বলেছেন যে তাদের জন্য এই সবরের বিনিময়ে তাদের জন্য পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে মুসলমানদের রিজিক কে আরো বৃদ্ধি করে দেন কথা ঠিক কিনা বলেন বলে হুজুর আপনি এই কথা করতে গিয়ে বাইলেন রমজান মাস তো সারাদিন না খেয়ে থাকে আবার রিজুক আবার বাড়ায় দেয় কেন আরে বিয়া রমজান মাসে যেই পরিমাণের সেহিরি আপনি খান যেই পরিমাণের ইফতারি আপনি খান ওই পরিমাণের ইফতারি যদি রমজান মাস ব্যতীত অন্য মাসে দুই দিন এক নাগা রাখেন আপনার পেট নষ্ট হয়ে যাবে কথা কোন ঠিক কিনা আপনি বুড়ি বুট ইচ্ছা মতো এই গরমটার মধ্যে ইচ্ছা মতো বানায় খাই দেখেন প্রয়োজন হইল না কথা ঠিক কিনা তাহলে রমজান মাস হচ্ছে প্রকৃত মাস যেটা মাস যেটা মুসলমানদের জন্য আসলে একটা নিয়ামত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন 
রজব মাস হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মাস আর শাবান মাস হচ্ছে আমি রাসূলের মাস আর রমজান মাস হচ্ছে আমার উম্মতের জন্য উম্মতের মাস রমজান মাস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাস সুতরাং এই মাসের গুরুত্ব কদর কিন্তু অনেক বেশি গেল আট নাম্বার ফজিলত নয় নাম্বার ফজিলতের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেন আল্লাহর রসুলের সাহাবিদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর রসুল বলতেছেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা ভালো করে শুনে নাও রমজান মাসে যদি কেহ কোনো একটা রোজাদারকে যদি ইফতারি করাইতে পারো যদি কোনো রোজাদারকে ইফতারি করাইতে পারো তাহলে সেই রোজাদার যেই সোয়াব রোজা রেখে যেই সোয়াব অর্জন করলো তার সমপরিমাণ সোয়াব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার আমল নামার মধ্যে দিয়া দিবে রোজা অবস্থায় রোজাদারকে যদি ইফতারি করাও তাহলে রোজা রেখে যেই ইফতারি করলো যেই রোজাদার ব্যক্তি তার যেই তুমি ইফতারি করাইলা তাকে সেই রোজা রাখার কারণে যে সোয়াবটা পাইল সেই পরিমাণ সোয়াব তোমার আমল নামাই দিবে কিন্তু সাবধান তার আমল নামার সোয়াবকে কিন্তু কেটে নয় তারটা ঠিক রেখেই তোমাকে আমাকে বোনাস হিসেবে এটা দিয়ে দিবে জুমাহান আল্লাহ আর রমজান মাসের মধ্যে যে যার অধীনস্থ যেমন মনে করেন আমি মালিক আমার কর্মচারীর অভাব নাই রমজান মাসে অধীনস্থদের কর্মচারীদের যদি কাজের বোঝাগুলিকে হালকা করে দেয় আল্লাহ পাক রব্বুন আলমিন তার উপর খুশি হয়ে তাকে জান্নাত দিয়া দেয় আল্লাহ পাক রব্বুন আলমিন জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জান্নাতের ফয়সালা করে দেয় অধীনস্থদের কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় এটার বিপরীত রমজান মাস আসলে কাজের চাঁদারও বাড়ায় দেয় কিভাবে টাকা বেশি কামাইব কিভাবে পোশাক আদি কিন্নাকাটি করব কিভাবে মার্কেট বেশি করব কিভাবে গুনার কাজ বেশি করুন যে সেটা হলো প্রতিযোগিতা চলে কথা ঠিক কিনা বলে অন্য অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমানরা যারা ধর্মবীর আছে রমজান মাস আসলে দেখবেন যে সব জিনিসের দাম দর সারা কমায় দেয় সারা বছর ব্যবসা করে রমজান মাস ফি সাবিল যারা মক্কা মদিনায় গেছেন যারা সৌদি আরব সফর করেছেন রমজান মাসের মধ্যে এমন বরকত রাস্তার মধ্যে ইফতারি করানোর জন্য মুসলমানদের জন্য টনে টন খেজুর নিয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় থাকে ঠিক কিনা বলেন রমজান মাসে চুরি করে না আর বাংলাদেশের মধ্যে রমজান মাসের মধ্যে যত দাম দরস আছে সব বেড়ে যায় রমজান মাস হচ্ছে আমলের মাস ব্যবসা করার মাস নয় রমজান মাস হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাস কি প্রতিযোগিতা ইবাদতের প্রতিযোগিতা করা জাহার নামের খাতা থেকে নামকে কেটে জান্নাতের খাতার মধ্যে আমার নামটা উঠল কিনা সেটাই হচ্ছে আমার জন্য পাওয়া কথা ঠিক কিনা বলে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা রোজাদারদের সমপরিমাণ সব আল্লাহ তালা ইফতারি করার জন্য যখন ঘোষণা করলেন তখন সাহাবাই কেরা আহমাইন তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাদের তো ইফতারি করানোর মতো ক্ষমতা যদি আমরা কিভাবে একজন রোজাদারকে ইফতারি করাবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওরে আমার সাহাবিরা যদি তুমি তাকে এক লুকমা একটা মাত্র এক টুকরা খেজুর পর্যন্ত দিতে পারো তাহলে তুমি তাকে ইফতারি করাও এক টুকরা খেজুর খাওয়ানোর কারণে তুমি তাকে রোজার ইফতারি করানোর কারণে সম্পূর্ণ রোজার সোয়াব তুমি পেয়ে যাইবা যদি খেজুর খাওয়াইতে না পারো তাহলে রোজাদারকে ধরে এক ডোক পানি হলে পর্যন্ত তুমি খাওয়াও এক ডোক পানি পর্যন্ত হলে খাওয়াও এক ডোক পানি যদি খাওয়াও তাহলে তুমি রোজার সোয়াব পেয়ে যাইবা আর যদি তাও যদি না পারো তাহলে এক গ্লাস দুধ অন্তত পক্ষে হলো তুমি ইফতারি করাও রোজাদারকে কারণ এই দুধ দিয়ে যদি তুমি তাকে ইফতারি করাও এই দুধ খাওয়ানোর কারণে তুমি তার সোয়াবটা পর্যন্ত রোজার রাখার সোয়াবটা পর্যন্ত পেয়ে যাইবা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন সাহাবের এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন তারা বোন পরে প্রাণ পরে এই কথা শুনলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা রমজান মাসকে আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন প্রথম দশ দিন বিভক্ত করেছেন রহমত দিয়ে প্রথম দশ দিন কিসের রহমত দ্বিতীয় দশ দিন হচ্ছে মাগফিরাত তৃতীয় দশ দিন হচ্ছে আপনার নাজাতের অতএব রহমত মাগফিরাত নাজাতের পরিপূর্ণ বরকত যেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমাদের ভাগ্যের জন্য জোটে সেই তৌফিক যেন আল্লাহ তালা দেন জন্য বলেন আমি আর রমজান মাসের মধ্যে চারটি গাছ বেশি বেশি করতে হবে কয়টি গাছ জোরে বলেন কয়টি গাছ যেই দুইটা কাজ করলে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি খুশি হয় 
আর যেই দুইটা কাজ না করলেই নয় যেটা করতেই হবে না করলেই উপায় নাই প্রথম দুইটা কাজ যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন করলে খুশি হয় পবিত্র রমজানের মধ্যে বেশি বেশি কালেমায় শাহাদাত পড়া কি পড়া জোরে বলেন কি পড়া কালেমা পারেন না বুইলা গেছেন হ্যাঁ পারেন এখন যদি হাত উত্তোলন করাই যে পাঁচটা কালিমা কে কে পারবেন আবার মনে হয় যে অধিকাংশ লোকে পাঁচ কালিমা দূরের কথা তিন দেও পারতো না কথা কন ঠিক কি না হাত ওড়ায় শরম দিলাম না আজকে আল্লাহ তালা শিখার যোগ্যতা শিখার তৌফিক আমাদেরকে দান করুক জোর বলেন আবিন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি ইস্তেক পাওয়ার করা কি করা গুনার জন্য পরিতপ্ত হওয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া রমজান মাস পাইয়া যে ব্যক্তি ক্ষমা পাইতে পারলো না তার মতো দুর্বাগা হতবাগা দুনিয়ার জমিনে কেহ নাই কথা ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এই গেল দুইটা কাজ আমি শেষ করে দিচ্ছি তিন নম্বর হচ্ছে যেটা নিজের জন্য না চাইলেই নয় তিন নম্বর হচ্ছে জাহান নাম থেকে আল্লাহর দরবারে পানা চাওয়া কি চাওয়া যেন জাহান নাম থেকে আল্লাহর দরবারে পানা চাওয়া রমজান মাস হচ্ছে দোয়া কবুলের মাস অমিয়া রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে বেশকের চাইতেও বেশি প্রিয় রোজাদারের পুরস্কার আল্লাহ তালা নিজ হাতে দান করবেন এজন্য রমজান মাস পাইয়া অবহেলায় কাটাবেন না সবাই চেষ্টা করবেন হোটেল বন্দর বাজার ঘাট যেগুলো আছে দোকান পাটগুলোর জন্য একটু সচেতনতার সহিত চালায় একটু সচেতন হলে দেখেন রমজান মাস কিন্তু প্রত্যেক বছরে একবার আসে প্রত্যেক দিন কিন্তু একবার আসে না প্রত্যেক ঘন্টায় কিন্তু একবার আসে না এমনও লোক এমনও মুরব্বি আছে গত রমজানের রোজা রাখতে পারছে এই রমজানের হায়াত নাই দুনিয়ার জমিন ছেড়ে চলে গেছে কথা ঠিক কিনা বলেন এরকম হয় না আপনাদের সামনে আমি করলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই আলোচনার উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে ন্যাক ভাবে এবং সহি ভাবে যেন আমল করার তৌফিক দান করে আল্লাহ তালা সেই তৌফিক দান করেন সবাই জুড়ে বলেন আবিন الحمد لله رب العالمين